光线多是虚构，焦虑在小背后，别无选择，默默承受。来自渴求，抢走说不的理由，就算崩溃也要拾起足够，发泄也思前想后，我不罢休。什么事儿？你昨天是不是跟走我了？要不你怎么知道傅小芬家在哪儿？我成天在外面累死累活，给人装孙子陪嫁了，我为什么呀？我还不是为了你，为了这个家。你呢？你干都什么事儿？我这项目好不容易有点眉目，你在干嘛？我不求你在事业上帮我什么，你不给我添乱总行了吧？我告诉你，你要再继续这么闹下去，咱俩就离婚。你知道今天是什么日子吗？我管你今天什么日子，今天是我他妈倒霉的日子。那就是忘了。今天是十四号，是咱俩的结婚纪念日。昨天十三号，是咱俩确定恋爱关系的日子。一三一四，一生一世，你说过的，从恋爱到结婚，咱们俩注定要一生一世。现在还不到三年，你不但忘了，还打我，还要跟我离婚，我就这么招你讨厌吗？我也不知道今天十四号，你有没有提醒我？我没提醒你吗？是我昨天刚说了一半你就跑了，这还需要我提醒？你心里全都是项目，根本就没有我。不就是个日子吗？晚两天过有什么不行啊？你能不能每天别想这有的没的？我现在没工夫跟你说这个，回来再说。小董，什么事儿啊？这么急，我正开会呢。小文姐，我就是当面来跟你道个歉。我媳妇儿她太不懂事儿了，你放心，我保证这种情况以后再也不会发生了。就这事儿啊？啊！我不是都跟你说了吗？这不，你，你不会怪他了吧？
我不都跟你说了，让你不要怪他吗？我的话你根本就不听啊！哎，行了行了，这事早就翻篇了，你回去好好哄哄你媳妇儿，听见了没有？这楼上正开着会呢，我一大堆事儿，不跟你聊了，我走了啊！哎，姐，要不一块吃个饭？老董啊！哎，我是真没有看出来你还有家暴倾向。这过往男细皮嫩肉的，你也下得了手？说全公司上上下下盯了那么久的项目，快让他搅黄了。我我打他怎么了？这不还没黄吗？那黄不黄？那不就付小芬一句话的事儿吗？那付小芬也说了呀，这事翻篇了。万一他的意思是，这项目也翻篇了呢？那不至于吧？怎么不至于？我之前给付小芬发微信。约他晚上一块儿吃饭，这都俩小时了，他都没有回我，这什么意思？这是要跟我划清界限，我都不能想这事儿，想起来我恨得牙根都痒痒。你说这姑娘那脑子怎么长啊？她每天都在琢磨什么呢？我千算未算，没想到在他这掉链子，气死我了，气死我了！哎，行了，行行行行，有些自虐了。不管怎么样，这日子还要过嘛，是不是？这日子怎么过呀？日子没法过。小董，你可千万别往心里去啊！姐没那么幼稚，我老公今天回家，我得多陪陪他，你也多陪陪你老婆啊！咱们改天再约。我吓死我了！今天是十四号，是咱俩的结婚纪念日。昨天十三号。是咱俩确定恋爱关系的日子，一三一四，一生一世。你说过的，同恋爱到结婚，咱们俩注定要一生一世。小南，老婆，小南，我。小南，你跟我说实话，你是真想我们了，还是跟董博宇吵架了？<笑>
我当然是想你们了，沈达吗？小南，当初妈觉得你跟博宇合适，不是因为他们家条件好。谁说的呀？礼金低于三十万免谈。当然了，家庭条件也是一方面嘛。最主要是妈真心的喜欢博宇这孩子，你说他有教养、懂礼貌、做事情特别有心，这逢年过节的。就是人不到，礼也能到，是吧？是，人到不到无所谓，礼一定得到。你又跟我抬杠子是吧？妈的意思说呀，就算你跟博宇闹个小别扭什么的，别动不动就耍性子往娘家跑，还是要把问题给解决了。妈，我都跟你说了八百遍了，我们俩什么问题都没有。你是不是盼着我俩有问题才高兴啊？那你说你没问题，那两百平米的房子摆在那儿不住，你非挤家里来干什么呀？你也知道我这睡眠不好，自从你出嫁以后啊，我一直就跟你爸分床睡。你现在回来了，我又得天天听他打呼噜，这不也是我家吗？我待几天怎么了？你出嫁了，这房子就不是你的了。哎哎哎，索骂，索骂呢这是？也没你事儿，什么没我事儿啊？谁说这房子不属于我闺女的？嗯，永远，永远，只要这房子不拆，你就住这儿。行了，你别在这瞎说了。还不是给我怎么了？还打呼噜吵你了？我还说你晚上吧唧嘴，咬牙呢，你这吵。啊，我妈现在还咬牙。哎呦，你可不知道，你妈晚上那牙咬的嘎嘣嘎嘣的呀，公子刚都能给嚼碎了。哎呀，有完没完呀？嘛完不完的？我让你拿的新被子呢？什么时候说的？哦，对，没找着。你说你笨呢，就在那顶柜上的吗？不是，我去那屋立柜顶子一打开啊，全是被子，我不知道要哪个呀。就是指望不上你，我自己去。你看，你看，我天天过什么日子？你妈照这么发展下去，离事儿妈就不远了。我跟你说，他是这住着帮子，他天天就跟我这么叨，就说什么呢？不是我跟他，我话多，走，你妈的更年期，哎，你瞎说，你咋这么简单？家呢，在家，对，下午回来的。人行，那那我就放心了。哎，博宇，小南是不是惹你不高兴了？没，没有啊，啊，我们俩好得很。那就好，小南这孩子呀，从小呢就有点娇生惯养的，就爱耍那么点小脾气。啊，妈知道，其实你呀、啊，特别的包容他。可是他要是有什么做的不对的地方，你就告诉妈，妈呀，替你好好的批评他。妈，你别担心，他就是太想你们了。最近我工作也忙，没时间陪他回来。等我忙完这一段，我也回来看你们啊。哎呀，不急，工作重要，真的不急着回来啊。要不我让小南过来跟你说两句。呃呃，妈，不用了，不用了，他开这一路车也累了，让他休息吧。那行，那就早点休息啊。别太累了，注意身体啊！挂了啊！哎，回娘家了。行，我看你能待多久。完了，肯定是闹别扭了。说嘛了就完了，说嘛了。你说两个人要是没闹别扭，博宇他都不知道小南回来，还特意打电话来问呀。妈，你瞧瞧我说嘛来的，我说嘛来的。说什么了？我还没说呢，我这这我还用说吗？这孩子都生气都回来了。那你刚才怎么不说呀？净往后跑。哎呀，哎，别急别急，我跟你说啊，咱们上次看电视你记着吧，那个专家那叫什么？姓孟那专家白头发，你戴眼镜那老头说过。对啊。人说夫妻之间啊，小两口一定要吵架。吵架是一种了解的过程，而且排毒、养生对身体有好处。你让他们俩没事就排排毒去，别吵。行了行了
，你信专家的还是信我的呀？我，那你说吵架要是能排毒，咱们俩都吵了几十年了，对不对？我怎么越看你越不顺眼？不，你是个案，你这中毒太深了。行了行了行了，这都闹到家里来了，肯定不是小事儿啊！你好好想想，到底是什么事儿啊？你说我都快急死了啊！明白。你刚才说的是这辈子吗？哎呀，是。那你给他拿过去。你去。我去。就去。哎呀，你说顾小楠过分不过分啊？我都已经打算原谅他了，买了玫瑰花、蛋糕，他呢？哎，离家出走，还把我给拉黑了，给我气的，一晚上我都没睡好觉。行，我走吗？那回家吗？我回头我把他副卡停了，我看他能走多远。老董啊，老董，不是我说你啊，我看你根本就没把你家小南当成老婆。我不把他当老婆，我把他当什么呀？当成宠物啊！我把顾小南当宠物。你看啊，你高兴起来呢，就给他喂点食儿，哄哄他；不高兴呢，就不搭理他。他要是闯祸了，你还打他。打完之后呢，你消消气了，然后再安抚他，这不宠物是什么？你要这么说，那你还是你们家廖莎宠物呢，还是拴铁链那种？哎，那我家廖莎可比你强多了，那这只要别人不打我呀。哎，你这宠物当的挺好，只要主人不打就行。哎，你别跟我说打人这事儿了，我之前跟他这么多年，我手指头都没动过他一下，这次也是一时冲动，这这冲动犯罪，好。还给我落下一个家暴男的人设，从此留下人生阴影。这夫妻关系啊，这这这不能是这个主人和宠物的关系，而应该是人和人之间平等的关系，你明白吗？哎，你这话只说对了一半，人和人之间就没有绝对的平等，夫妻间也不可能平等。我跟你说，经济实力决定社会地位，同时也会决定家庭地位。你看我跟顾小楠，我在外面辛勤工作，努力挣钱，他在家待着，我见识比他多啊，我认知比他好，那家里当然我占话语权啊。你看你跟你们家廖莎，廖莎挣的比你多吧，在外面当领导，回家自然是领导你。顾小楠要挣的比我多，我心甘情愿被他领导，我心甘情愿当宠物啊，每天做牛做马，我绝对没有半个怨言。哎。天天在家看着电视剧、刷着抖音、逛着淘宝，这什么宠物？这神仙般的宠物！哎，是没有绝对的平等，那至少互相尊重吧。你不能因为你有钱你就横行霸道，别人没钱啊，就只能被你奴役啊。我怎么不尊重他了？他偷看我手机，怀疑我出轨，我说什么了吗？我什么都没有说。他闹到付小芬那儿去了，差点把我这么大单子给闹黄了，我才一时冲动，他他他。打了他，落下这么一人生污点，你说，我跟他这这算扯平了吧？哎，转头他又离家出走，还拉黑我，这是他不尊重我，好吧？算你俩互相不尊重，那不管怎么样，把这人接回来再说。凭什么我去接他？凭什么不是他先把我从黑名单里拉出来？这不就是回老家吗？这回家待着去，爱待多久待多久。我难得图个清清自在，想怎么玩怎么玩。哎，今晚没事一块儿喝酒去啊！我去，今晚我有事儿。你有什么事儿？没事儿，不就照顾廖莎吗？放心，你这一天伺候不好她，她不会离家出走的。我真有事儿，我改天再陪你。没劲。进。你来干嘛？我是来陪你咖啡的。这么多，你想喝死我呀？我不知道你喜欢哪种口味，那就每样买了一杯，你随便挑。行，你先出去吧。干嘛还不走？因为我还有事情没有说。说。公司新开的楼盘要开始装修售楼处了。啊，这个事儿啊。啊，老马，经常跟公司合作的，你可以直接联系他。好的。
谢谢于经理。那我不打扰你工作了，我先走。哎，等等，这杯我留下，其余的你拿走。你可以分给你们同事喝。拿走。组接好。哎，于经理，这么晚了还在加班？嗯。你就吃泡面，好像不太健康。关你什么事啊你是做什么工作的？不该问的别问，跟着就行。好嘞去我朋友家，你这手怎么还流血了呀？哎，没事没事，皮外伤，没事的。那你怎么在这儿啊？我家住这儿啊。哦，方程，我刚才觉得后面有人在跟着我，原来是你啊。摔倒了，没事吗？没事啊，一点事没有。你们在干嘛？哦，呃，介绍一下，这是我同事，这是我爱人的上司，赵凯。啊，你好，你好，你住在这里？是啊。哦，那我明白，你们继续，不打扰了。师兄，你这手都破了。我家里有那个创口贴啊，消毒的。你等我五分钟啊，我马上下来。哎，不用，等着我啊。哇
谢谢了。了你，走个路你也能给自己摔成这样，我也是服了你了。现在知道疼了，到底怎么回事啊？啊，老婆，我要说你不能骂我，那得看你到底干了什么蠢事儿。我，我，我找赵凯去了。这，这是赵凯给你打的？不是，是是是，是我自己，我制定了一个。秘密偷袭他的计划，我就一路跟踪。忍着忍着忍着，马上就好。我跟踪他到他住那小区了，然后我就刚巧看那个草坪上有这么一大泡狗屎，我是准备百米冲刺速度把他狗屎一推，哎呀，让他让他全身都沾满狗屎，然后我再潇洒的离去。想着挺好，然后呢？然后。就在我百米冲刺的时候，那小区有有个这么高台阶，我就摔了，我就成成这样。你赵凯呢？赵凯没事啊，他还看到我。啊？但他不知道我偷袭他，他只看到我摔摔了一跤。我为了掩盖一下，我还跟他寒暄两句。老婆。我这计划失败了，但你放心我，我我一定想别的办法替你出口气。你就是个傻子，你！我那天跟你说那些话，我是逗你玩儿呢，我也就是嘴上出出气，你怎么还真去找他去了呢？你说你是不是傻子？那我想替你出口气吗？我知道，所以你你给自己摔成这样，我还挺内疚的呢。老公，你以后可别这么干了啊！你说那赵凯今瘦今瘦的，万一啊，我说万一他练过，他特别能打，他再伤着你可怎么办啊？那就算他揍我，我我也能咬他两口啊！这这那么刚巧你解气了吗？是不是？能、no, ，肯定能解气。好了好了，先晾着别动啊。哎呀，摔个狗吃屎！我看你心情还挺好，还给自己买了这么一个啊。这么可爱的一个创可贴，怎么是这么可爱的创可贴、啊？对啊，你看这不是小兔子什么的，多可爱啊！不过呢，嘿，跟你还挺相配，你反正也挺可爱的。好了，快点快点，你这地方不要再碰水了啊！嗯，我知道，我知道。好了，好了好了好了，谢谢老婆。啥？吃饱了，嗯，去玩啊，去玩吧。我今天碰到电视，你猜我刚才在楼下碰到谁？谁啊？方程，廖沙的老公啊。他怎么会在咱们小区啊？他跟一个二十出头的小姑娘在一起，那小姑娘也是住在我们小区里面。真的？对哦
这款机器用起来是不是不怎么跑烟啊？对啊，怎么了？效果怎么样？我当然不知道啊。我这十指不沾阳春水，你问我不是白问吗？家里都是小南做饭，不过我好像确实没闻到过什么油烟味儿。那说明效果不错呀、啊。我也想换这个，可是我家廖莎不让啊。你赶紧的吧，快点儿啊！五排缺一，来了。完了，对方偷塔了，你别管我手家，你接着推，点塔点塔，点着呢，赶紧的，人家一会儿复活了。耶！喂，哎，哎，爽，哎，啊，来继续，我晋级赛了。别别别别，歇会儿歇会儿，我手抽筋了，行吧。哎呦，哎呦，那就歇会儿。哎哎，我之前怎么没看出来呢？这么喜欢打游戏啊！哎，还不是拜顾小南所赐。哎，他之前啊最讨厌我打游戏，说我一打游戏就不理他。你说这话说的啊？打游戏那不得专注吗？一说话那节奏不就乱了？怎么打呀？再说说话什么时候不能说？非要在打游戏的时候说啊？这次趁他不在，我必须要让自己打爽。那我看你不打游戏也没跟人家说两句话呀，都老夫老妻了，哪有那么多话说啊？我打游戏，他刷抖音，互不干涉，这不挺好吗？那我跟我家廖莎怎么就有说不完的话？是你在后面唠唠叨叨，他都不怎么搭理你吧？你怎么知道的？我多了解你啊。嗯。哎。自己天天吃盒饭，媳妇儿回去一个星期了，你也不惦记惦记，惦记什么呀？他不早晚得自己屁颠屁颠回来。我正好给自己放个假，哎，你都不知道，一个人的生活不要太滋润。我有时候都在想，你说我结婚干嘛？我图啥？为了找个人来给自己添堵吗？死鸭子嘴硬，跟自己老婆较什么劲呢？谁较劲啊？我跟他谁在较劲？他把我电话、微信都拉黑了，我跟他较劲。那你还把别人副卡给停了呢？我那个叫战略性自卫反击。他他他他他他离家出走了，我不得有点态度吗？再说了，他有积蓄，有存款，又住他爸妈家，你就不用替他操心了。你呀，真的，你呀是个爷们儿，别跟自己老婆过不去。他呢，跟我们家廖莎的性格还不一样。你们家小南就是个顺毛驴，你只要捋捋他，说点好话，哄他开心，这事儿就过去了。哎，这要是别的事儿，我该退退，该让我让，该道歉我道歉。但这件事情关系到我的前途命运。我必须寸步不让，我必须让他清晰到认知到自己错在哪儿，要不然你说以后再碰到这种情况，他指不定还能给我捅多大娄子出来呢。其实啊，他如果服个软，哪怕就发个微信说一声我错了，我立马就去接他。他要撑着，那我也撑着，那看谁撑得住谁。行，哎，行，你有你的逻辑，但是我就提醒你一点啊，别把他逼急了，逼急了我看你怎么办。逼急了怎么的？他还能跟我离婚？我点的烧烤刀来了。你好，请问是董博宇先生吗？啊，我是。这是您的快递。哎，谢谢啊。不是烧烤啊，顾小南给我寄的，是什么呀？就是想让你帮我去问一问，非得离婚吗？为什么呀，老公？嗯，你你哥们挺逗啊，他把他老婆打了
他老婆要跟他离婚，然后他假装很无辜在那儿问他老婆为什么要跟他离婚。所以这打老婆的男人绝对都是王八蛋。啊，是是是，王八蛋。哎哎哎哎哎，咱咱不着急走，不着急走，不着急走。这喝点咖啡嘛，跟他玩啊。你跟他玩能学什么好啊？方成，我告诉你，你要敢用他那一套来对待我，可不是离婚那么简单。我让你家破人亡。那不可能，不是他是他，我是我。哎呀，我不想在这坐了。廖山，你不了解当时的情况。没错，这事儿是我冲动了。不管你是什么原因，你都不能打老婆。是是是，我错了，我王八蛋，行不行？那问题是这错我已经犯下了，现在怎么解决？我可以让他再打我一百倍、一千倍还回来，可以。我认识到自己错误，我发誓以后再也不会动手了。他跟我俩发誓管什么用啊？你跟顾小南发誓去。他把我微信拉黑了，我联系不上他呀。你联系不到他。你老婆在哪儿你不知道。问题是，他现在离婚协议书已经放过来了，这什么意思？是不是不给我认错的机会了？呃，老婆，那个。老董的意思是呢，如果小南他真要离婚，那老董呢心里有个准备，那见面就直接谈条件了。如果小南那只是拿离婚来吓唬吓唬他，那可能一见面就吵起来了，这矛盾就激化了。所以呢，就希望你去打个前站，探探小南的口风，看他心里到底是怎么想的。对，就这意思。你分析的头头是道的，你挺有经验呀，你去呗。我不能去啊，我一个大男的，我找他老婆离婚，这这这这不合适。那我去也不合适啊。上次他来我家，我情绪不好，我还把人赶出家门了。那你说，我现在找他去，他要不理我，我不是自讨没趣吗？这你不用担心，小南这人心特别软，而且不记仇，这事儿说不定他已经忘了。小南这人特别善良，心特别软，是吧？是。所以。你打他这事儿，我估计他也忘了。你还是可以自己去。你俩这什么意思？都不去是不是？我，那我这怎么着？我，我就签了呗。那我们这废话干嘛呀？那签就签，离就离，谁怕谁呀、啊？气质太硬了，这吓唬谁呢？吓唬咱俩呢？你怕不怕？我，我好怕呀！你快签，来来来，我陪着你，我们俩给你做个见证，来吧。走，我给你录个视频，发给顾小南。全字。气质，来，来吧。我没笔，我也没有啊。我有，不要着急啊，笔我随身都带着。来，开始了。签就签，这你们逼我的哈。别瞎翻了，就在最后一页。廖经理，廖总管，你帮我去问一下呗，就当我欠你个人情，行不行？啊？哎，那我认真的问你一个问题。你说。你还爱顾小南吗？这跟离不离有什么关系啊？废话，不爱就离呗。我爱，我爱他总行了吧？那你爱更得你自己去了。你要是自己不去的话，你怎么能让他知道你还爱他呢？对吧，老公？对。你哪边的呀？你俩是要玩死我吗？我告诉你，董梦云，我不像方程这么好骗，你不用找那些有的没的的理由，你就是知道顾小南特别想让你去找他，你就趁着他，为什么呢？因为你要保持你在家里那个可笑的权威呀、啊，我说的没错吧？对对对，你说的都对，我就是死要面子活受罪，行了吧？那您老人家到底去不去给个话呗？反正吧，我最近确实也没什么事儿，闲着也是闲着
，也不是不能替你跑一趟。但是那地儿，哎，小南他们家离这好像挺远的。不远，不远，挺远。我得开车，那我这开车的技术来回得仨小时吧？可能还不止。那得加两趟油。两趟。而且如果我跟他聊得特别投缘投机，聊得太晚了，我得在那住一晚上吗？那不行，你你不能在外面。那你让我开夜车呀？不行不行不行不行。那我不回来，你一个人在家怎么办啊？那那吃住行都算我的，他也包在我头上，行吗？他也交给你。给他涨工资啊？啊？啊？不是，董总监是这样啊，我们家的情况你是最清楚的。最近经济确实有点困难，他被你降职了，嗯，是吧？工资少拿了三分之一。我呢被换了岗，我只能拿个底薪，所以我们这种，这种家庭困难，现在只有董总监你能够帮我们两口子解决。是，嗯，是。嗯，你们俩这是趁火打劫啊，啊，雌雄大盗啊！那算了，各吃各饭，各回各家。我跟我饿了，你回家给我做饭吧。好，行。等等等等等等等等等，重点是他加不加薪这事我说了不算。这样。如果这个项目顺利谈成，我给他打个大红包，这总可以了吧？老公行吗？行吗？行吧。行吗？那我考虑考虑。考虑。嗯。谢谢。哎，跟你们说个好消息啊！我们班有一小姑娘今天考上了北五附中，这个人咱们县第一个考上北五附中的呀。好，那你可得好好宣传宣传啊！今后啊，你那舞蹈学校就不愁生源啦。丹丹，那个学校本来就不愁生源，现在不是提倡那个呃素质教育吗？哪个孩子不报个班，学点特长什么的呀？哪像咱们那会儿数念不好才读的艺校。嗨，我就是挣的辛苦钱。你们是不知道，我开培训学校是真的累。现在是一个孩子后面跟着六个家长，你是打不得也骂不得，就得供着。你说我们学跳舞那会儿多能吃苦呀、嗯！现在这些小孩，你说到时候拿不了奖，考不上级，那不都得嚷嚷着找我退钱？我跟你说，现在钱真是不好挣，就是一堆烂事儿，成天围着我。这个人命最好啊，不用为挣钱发愁。七万啊！等一下，碰，对，等等等等等等等，不好意思，单叫七万。哎，哎，你看看，我就说这个人命好吧。突然想。翻一翻老照片，泛黄的故事早忘记好多年。人群中是你笑得最甜，那天的回眸是一辈子的想念。低下头摸着你在指尖。模糊的泪眼，重叠着你的笑脸，是不是这样的再相见，让这一段缘在心心念念。